असल वेलकम टू जी एफ एक्स मैंटोर मैं आपका टीचर इमरान और आज मैं लेकर आ गया हूँ फोटोशॉप बिगनर सीरीज की क्लास नंबर ट्वेंटी फोर और आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है फोटोशॉप में बहुत सारे फिल्टर्स हैं जिसमें से एक फिल्टर मुझे बड़ा पसंद था और मैं चाह रहा था कि ये बिगनर सीरीज में ऐड कर दूँ और वो है वैनिशिंग पॉइंट सो आइए स्टार्ट करते हैं और आई वेलकम बैक सो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा अजीब सा लोगो जैसी कुछ चीज़ बना के रखी हुई है और एज सच कुछ भी नहीं है बस वैनिशिंग पॉइंट था हमारा टॉपिक तो वैनिशिंग पॉइंट ही मैंने वी पी लिख के यहाँ रख दिया है और जो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इस बॉक्स के ऊपर ये लोगो लगाना है ना अगर हम लोगो ऐसे ही रख दें तो बहुत और सा लग रहा है मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपरली इसकी इस साइड पर आ जाए एंड uh, इस साइड पर भी आ जाए इस साइड पर भी आ जाए सो uh, so, किस तरह से हम लगाएंगे बाय द वे ये इमेज मैंने रैंडमली uh, ऐसी गूगल से डाउनलोड uh, किया है एंड uh, या आप लोग भी गूगल पे अगर आप बॉक्स वॉक्स सर्च करें तो आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए सही है बट प्लीज़ कमर्शियली इसको कहीं यूज़ नहीं कीजिएगा अनफॉर्चुनेटली uh, मुझे किसी फ्री साइट पर ये कोई अच्छा सा बॉक्स नहीं मिल रहा था मुझे बड़ा अच्छा सा लगा था तो मैंने कहा चलो इसी पर कुछ करके दिखाते हैं ना पहला काम ये कि ये जो मेरा लोगो या जो भी मैंने चीज़ बनाई हुई है ये रास्टर है मैंने इलस्ट्रेटर से बनाया था एंड यहाँ पर लाके पेस्ट किया और ये पिक्सल्स uh, पे पेस्ट किया था राइट एंड uh, इसको सिंपली आप ये करें कि सेलेक्ट ऑल कर लें पहले तो और यहाँ से कट कर लें कट करने में ये होगा कि आपके कंप्यूटर की मेमोरी में ये स्टोर रहेगा मतलब क्लिप बोर्ड एरिया में राइट यू नीड टू हैव अ न्यू लेयर लाजमी आपके पास एक न्यू लेयर होनी चाहिए अगर नहीं है फॉर एग्जाम्पल आप कहीं और से किसी और फाइल से इमेज कॉपी करके आ रहे हैं यानी जो लोगो आपने लगाना है वो अगर आप दूसरी फाइल से लेकर आ रहे हैं तब भी आप यहाँ पर आकर के एक न्यू लेयर जरूर ले लीजिएगा ना न्यू लेयर लेने के बाद आपने जाना है फिल्टर एंड वैनिशिंग पॉइंट इस वैनिशिंग पॉइंट में आप जैसे ही आते हैं आपके सामने ये एक पूरा इंटरफेस आ रहा है और इस इंटरफेस में अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पर पहला टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है एंड इसका नाम है क्रिएट प्लेन अच्छा जी अब प्लेन क्या चीज़ होती है फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले अपना लोगो यहाँ लगाना चाह रहा हूँ राइट तो मैं इसके चारों कॉर्नर्स यहाँ से बताऊँगा सिर्फ क्लिक करके सो मैंने अपना कर्सर यहाँ पर लेकर गया एक कॉर्नर पर मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पर आकर के फिर क्लिक किया यहाँ पर आकर के फिर क्लिक किया और ये चौथा अब ये दिमाग में रखिएगा कि आपकी ग्रिड कैसी दिख रही है बाज़ात हम थोड़ा बहुत इसको जूम इन करके एडजस्ट कर लें तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है राइट बार आई थिंक मेरे लिए यहाँ पर ये इतना सही है और राइट ना इसको मैं जूम इन जूम आउट बारह प्लस कंट्रोल प्लस कंट्रोल माइनस से कर सकते हैं आप लोग ठीक है एंड अगर आपको लगे थोड़ा बहुत एडजस्ट नहीं हुआ तो आप एडजस्ट इन पॉइंट्स को कर लें राइट ना इसके बाद मैं ये कर रहा हूँ याद रखें जो हमने कट किया हुआ था या कॉपी किया हुआ था आपने लोगो वो अभी आपके कंप्यूटर की मेमोरी में मौजूद है सो so, अगर आप पेस्ट करते हैं कंट्रोल वी ये आ जाएगा आपका यहाँ पर लोगो बट बिफोर दैट कंट्रोल टी भी साथ साथ प्रेस कर लें कंट्रोल टी से ये होगा कि आप इसको छोटा कर सकते हैं याद रखिएगा कि इसको नीचे इस एरिया में लाने से पहले ही आपने कंट्रोल टी कर लेना है सही है सो so अभी मैं इसको छोटा कर रहा हूँ और इसको ड्रैग कर कर यहाँ लेकर आ रहा हूँ सी दस ये इसने परफेक्टली आपके जो पर्सपेक्टिव था इस बॉक्स का उसके लिहाज से इसको एडजस्ट कर दिया अरे सो so यहाँ पर मैं इसको इस जगह पर रखना चाह रहा हूँ छोटा सा राइट और मैंने प्रेस कर दिया एंटर ना जैसे ही मैं एंटर या ओके okay करूंगा आप सिंपली आ जाएंगे यहां पर और सीधे सीधे आपके पास एक अलग लेयर पर यहां पर आपका लोगो बना हुआ आ रहा है ना मैं आप चाह रहा हूं एक यहां पर भी आ जाए सो सिंपली फिर से एक न्यू लेयर लें याद रखें अभी भी मेमोरी में मौजूद है फिल्टर पर जाएंगे वेनिशिंग पॉइंट एंड मैं यहाँ से क्रिएट प्लेन ले रहा हूँ देखें पिछला प्लेन आ रहा है सो दैट मीन्स कि अगर कोई और ऑब्जेक्ट भी यहाँ डालना चाह रहे हैं आप डाल सकते हैं एनी मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ये सारे पॉइंट्स इसके डिफाइन कर रहा हूँ पेस्ट 
कंट्रोल टी एंड ट्रांसफॉर्म छोटा सा कर रहे हैं इसको एंड फिर यहां पर लेकर आए ठीक अब अगर आप इसमें चाह रहे हैं कि ये रोटेट हो जाए तो आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं बहरहाल मैं इसको इसी डायरेक्शन में रखना चाह रहा था एंड आई थिंक दैट्स इट ये भी हो गया अगर आप एक और प्लेन बनाना चाह रहे हैं तो बना लें अब देखें यहां पर छोटा सा एक ट्विस्ट है ट्विस्ट ये है कि हमें चौथा कॉर्नर दिख नहीं रहा सो so, इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन से को पैरेलल रखते हुए अपना बॉक्स आप बना सकते हैं सो so, इस चीज का अंदाजा रखिएगा कि दोनों लाइनों के साथ आपकी लाइन अलाइन हो रही हो और फिर आप एक अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल सही जगह पर अपना ये पॉइंट लगा सकते हैं सो आई बिलीव ये जगह बिल्कुल सही आ रही है एंड अब मैंने फिर पेस्ट किया फिर ट्रांसफॉर्म किया छोटा किया और इस बार मैं ओ, कुछ गलत हो गया ना एक बात याद रखिएगा कि अगर समटाइम्स आपकी ये प्लेन सही नहीं आ रहे हो तो देख लिया करें कि ये बहुत ज्यादा अलग एंगल पे ना जा रहा हो तो ये जो मैंने प्लेन बनाया तो देख रहे हैं इसमें लाइंस बहुत ज्यादा बारीक बारीक से आ रही है इसको थोड़ा सा देखें तो ये इस जगह से थोड़ा बाहर निकला होता दैट मीन्स कि वो गलत एंगल जा रहा था अब मैं दोबारा पेस्ट कर रहा हूं एंड थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं और अब यहां ला रहा हूं एंड वाला डन हो गया आई होप आप लोगों को ये छोटा सा काम समझ आया होगा एंड इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है हाँ बहर आप इसके बाद में अपना लेयर स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं याद रखें मैंने आ, ये दोनों एक ही लेयर पर बनाए थे ठीक है क्योंकि हम सेम प्लेन बनाते वक्त ही हमने आ, इसको चेंज किया था बहर आप मल्टीप्लाई या ओवर ले वगैरह करके देख लीजिए अगर आपके आ, ये डिफरेंट वो हैं कलर्स तो उस पर भी आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आएगा मैंने इसको सिंपली ओवर कर दिया है राइट right, ये और कहाँ यूज हो सकता है बिलबोर्ड पे किसी दीवार पे फ्रेम लगा हुआ है आ, हर वो चीज जिसके आपके पास चार कॉर्नर होते हैं वहां पर आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं लोगो लगा सकते हैं कुछ भी लगा सकते हैं आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें थैंक यू